Mi trovo a Città del Messico, ho appena comprato questo cappello da cowboy e questa macchina. No, in realtà non è mia questa macchina. Se vi chiedete com'è mangiare vegano in Messico, tutto questo per 4 euro. Inizialmente credevo potesse essere complicato, ma qua a Città del Messico in realtà è semplice trovare dell'ottimo cibo vegano. Ci sono ristoranti che con meno di 10 euro riesce ad essere incredibilmente sazio e scoprire nuovi sapori, nuovi cibi mai provati prima. Ma è per la strada, è lì che trovi dell'ottimo cibo, un'infinità di bancarelli in ogni angolo e direzione, le quali hanno molte opzioni di piatti, quali magari già nati senza carne o derivati, oppure specializzati solo in cucina vegana. In qualsiasi caso non ne sarai deluso, per strada riesci a cavartela anche con un euro o meno. Oppure se ti fermi in una tortiglieria con un euro prendi un chilo di tortiglia, se appena fatte, ottime da mangiare così, come concepite. E sempre con 30 pesos, ovvero un euro cinquanta circa, riesci a prendere della frutta fresca praticamente ovunque. L'arte messicana. In questi giorni ho avuto l'opportunità di visitare molti musei, molte chiese e molte cattedrali. Ne sono rimasto stupito da ognuna di esse. I dossali delle chiese qua in Messico sono di un oro antico che a tratti risplende e a tratti sembra sparire tra i lati chiari e quelli scuri della chiesa. E la pittura novel spana è ipnotica per i colori caldi, i volti tondi con le guance un poco rosse. Più tardi prendemmo un pullman, direzione Moreglia, ci aspettarono 4 ore di tragitto. Dopo 20 minuti circa di strada uscimmo dalla città e forse proprio sui confini, con la natura più vasta, vedemmo sulla carreggiata opposta alla nostra un cadavere. La sua motocicletta a terra e poco distante da essa il corpo sdraiato, imperterrito, con il volto coperto da un lenzuolo posizionato dalla polizia, la quale stava bloccando quel lato di strada. Si sentì mugugnare per qualche secondo il pullman, poi si celò il silenzio per due ore o più, seguito da una grigia pioggia. Quella tremenda visione mi si impigliò in testa e io passai quelle due ore nei più agghiaccianti pensieri catatonici. Il cielo dopo un po' si schiarì e per fortuna anche i miei pensieri, dimenticati dell'orrore lasciatoti alle spalle e fatti cullare dal pesaggio fino a Moreglia. <totipo> 